么在这儿啊？刘黎，今天神龙集团周年庆，报社让我来采访。你来干什么？哦，我没事儿，就随便走走。刘黎，你要去神龙集团？我的事儿你别管了，琉璃，你就听我一句吧。上次的事，郭先生已经打电话跟我说过了，你不能再胡闹了，你们俩是不可能的。是，我们俩是不可能的，但要怎么样呢？他认为我不好，那他身边的人呢就好了吗？我得不到的，他也不应该得到。顾家不是你能惹得起的，琉璃，你听我一句。放手好不好？啊，不行，我必须让他知道，他身边那个人就是个骗子。琉璃，你这样，我们俩离开这个城市，我们俩一起走，好不好？好不好？琉璃，你听，听。没想到吧？那个顾西城就是个傻子。我今天必须当所有人的面，揭穿这个事实。希望在今后的日子，周丽，你不能再错下去了。我错下去，我就是要做一件正确的事情。我得不到的，贺锦熙那个骗子凭什么得到？可这么做对你有什么好处？你为什么要做损人不利己的事情？刘林，这样，我们一起离开不好吗？我们重新过新的生活不好吗？我是要离开，可在我离开前，必须揭穿那个骗子。刘黎，你醒醒好不好？这样，我们现在就离开，我们不管其他人，不再管其他人的事情，好不好？我可以放下我所有的一切，你也可以的，好不好？我求求你了，博雅，博雅，你等我，等我去办完这件事情。我知道，吴西城这次肯放过我，都是看在你的面子上。其实，对于跟他在一起，我已经不抱希望了。可是我不能眼睁睁看着贺锦熙那个骗子骗走了属于我的一切。博雅，博雅，你等我，等我去揭穿他，咱们就走，咱们一起走。琉璃，我求求你了，琉璃，我们一起走好不好？现在就走好不好？我求你了。再有什么特殊情况，我跟你联系，好吧？好，那麻烦你们了。没事没事，这我们应该的。没事吧？来，披上。放心吧，我已经安排公司的常志成去处理了。有什么消息，他会告诉我的。别担心了，走吧。
。事情既然已经发生了，还是不要太伤心，免得伤了自己的身体。你走吧，回家一个人陪他。有什么我能帮上忙的，随时给我打电话。啊<笑><笑>！你现在这个样子，怎么替我去结婚啊？这个钱你拿着，置办几件像样的衣服。这条手链是不是合你系的呢？南宫琉璃，你居然敢调查我！怎么撞死的不是你呢？这要是让顾西城看到……肯定会跟我离婚的。苏妍希，妍希啊。啊喂，贺锦熙，你现在在哪里啊？你问这个干什么呀？没什么呀，我就是想问问看，我还能在哪儿？我在外地，说吧，找我什么事儿？啊，你到底什么时候回来啊？我很快就会回去的，我怕我再不回去，就会有人喧宾夺主。贺锦熙，你胡说八道什么呢？好了好了，不跟你多说了。我回去之前一定会跟你联系，你也做好准备。吧。这个苏元熙，不能让他再待在顾家了。那我现在这张脸该怎么回去呢？贺锦星人还在外地，难道这条手链真的不是他的